Tabii hepimizin merak ettiği konu. Havaya bakacağız ama rüzgarlar, rüzgarlar bu orman yangınlarının büyümesinde, söndürülmesinde son derece etkili. Dolayısıyla meteoroloji editörümüz Dilek Çalışkan da bizlerle. Dilek hoş geldin. Hoş buldum. Çok geçmiş olsun diliyorum ben. Evet. Ne olacak acaba? Çok şimdi? fazla yerde çünkü orman yangını vardı. Ee, rüzgarlarla e, anlatınca e, daha iyi anlayacağız. Sonunda rüzgarlar sakinledi. Çünkü oh. Ege'de e, yaklaşık e, cumartesi gününe kadar e, geçen hafta boyunca Poyraz çok kuvvetliydi ve kuru esiyordu. Ege'nin normalde hakim rüzgarı Poyraz değildir Osman. Karayel'dir, nemli eser ama geçen hafta devamlı Poyraz'dan esti. Artık Karayel'e döndü. Rüzgar grafiğimizde görüyorsunuz öyle çok kuvvetli rüzgarlar yok ve Kuzeydoğu'dan değil artık Ege'de Kuzeybatı'dan esiyor, denizden esiyor ve hmm. hafif estiği için tabii ki bu orman yangınlarının söndürülmesinde çok rahatlık sağlayan bir hava yarın da böyle olacak. Bir sonraki grafikte Perşembe'ye bakarsak yalnız Perşembe biraz ile temkinli olmak gerekiyor. Ege'de yeşile dönüyor. Yeşil hı hı. daha kuvvetlendiği anlamına geliyor. Yine Balıkesir, Ayvalık, İzmir, Manisa biraz daha aydın hattında. Perşembe öğle saatlerinde zaman zaman hamleleri kırka çıkacak. Perşembe için yine temkinli olmak gerekiyor. İnşallah Perşembe'ye kadar söndürülür Muğla'daki yangın. Yani bu iki gün Çarşamba'ya kadar evet üç günümüz var. Tabii şimdi bu hava... Bir taraftan iyi bir taraftan kötü. Evet. Çünkü neden? Evet orman yangınlarının söndürülmesine çok yardımcı bir hava. Ancak bu hafta Egeliler çok bunaltıcı, nemli bir havada geçirecekler bu haftayı. Geceler, geceleri de rüzgarlar hafif olduğu için evet hissedileni daha da berbat o zaman. Hissedilenler yüksek. Uyku uyumak zor olacak. Tansiyon, kalp hastalarının ve yaşlıların dikkatli olması gereken bir hafta. Çünkü bu hafta ayrıca yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyoruz Osman. Sıcaklık grafiğinde göreceğiz onu. Evet. Özellikle neresi etkilenecek derseniz daha çok gördüğünüz gibi koyu renkler, koyu kırmızı olan yerler Anadolu. Şöyle ki tüm Kastamonu, Sinop, Ankara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, buna Samsun, Ordu'nun iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ve Akdeniz bölgesi en fazla etkilenecek bu sıcak hava dalgasından ve bu yazın en yüksek sıcaklıkları ölçülecek. Şimdiye kadar 36-37'lere çıkıyordu ama bu sefer daha 40'lara ulaşacak. Bir sonraki grafiğimizde e, göreceğiz e, hangi değerlere çıkar diye. E, örneğin Amasya'da 41-42'lere kadar e, çıkacak sıcaklık. E, yine e, Sivas, Kayseri'de 39'lara 40'a yaklaşır bazı semtleri o değerlere çıkar. Ee, Diyarbakır tarafında 42, 42'lerden 44'lere kadar e, yükselecek. Ee, Samsun, Ordu hattında e, kıyılarda değil ama oranın daha e, dağlık iç kesimlerinde e, 39'lara kadar yükselecek. En sıcak gün çarşamba olacak. Çarşamba, perşembe Anadolu'da e, sıcak çarpması riski var. E, o bölgede de ancak yine de yeşilliklerin olduğu, çalıların olduğu yerlerde sıcaklık yüksek olduğu için orman yangınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi sıcaklıklar çoğu yerde 40 dereceye yaklaşmış olacak. Özellikle Anadolu'da, Ankara'da da 37-38'lere kadar, Kastamonu'da 38'e kadar çıkacak. Yine Gümüşhane, Karadeniz'in iç kesimlerinde. İstanbul'da durum nedir? İstanbul'da sıcak hava dalgasından İstanbul... Diğer bölgeler kadar çok etkilenmeyecek. Evet 33'lere çıkacak sıcaklık. Bazı noktalarda 34'e çıkar ama nemimiz yüksek değil bu sefer Osman. Orta seviye hatta orta seviyenin altında yani. nem var. Ee, o da bizi çok rahatsız etmez. Özellikle işte Sarıyer, Boğaz hattı, iç kesimlerde yaşayanlar e, çok rahatsız olmaz. Ama biraz e, Bakırköy, Kadıköy hattında e, ortalamaların biraz üzerinde olur bağlı nem. Ama diğer yerler de yüksek değil. Yani bizi çok rahatsız Rahatsız eden bir hava olmayacak e, bu hafta. Şimdilik yağışla ilgili bir durum yok ama değil mi? Çünkü bugün haberlerde verdik izleyicimize bir kez daha hatırlatalım. E, bahar aylarında barajlar dolunca hemen bir mutlu oluyoruz. Ama yazda yine kuruyor. İstanbul'daki baraj doluluk oranları epey düştü. E, bir yandan da gözümüz yağışta artık. E, şu anda evet e, önemli bir yağış yok. Zaten Ağustos ayında çok yağış almıyoruz. E, Ağustos'un 25'inden sonra sıcaklıklarda biraz daha düşüş olacak. Daha ortalamalara doğru e, bir düşüş yaşayacağız. Ama bu haftayı yüksek sıcaklıklarda geçireceğiz. E, bu yıl iklim La Nina'dan etkilenecek. La Nina yılı El Nino değil. E, biraz daha geçen yıla göre daha farklı bir 
e, iklim bekleriz. E, havada değişiklik olacaktır. Ama Eylül-Ekim'in yine sıcak geçmesini bekliyoruz Osman. Peki çok teşekkür ederim. Direkt çalışkan bizlerle birlikteydi. E, sevindirici haber biraz daha Perşembe gününe kadar bu rüzgarların e, durması. Özellikle işte İzmir'de, Muğla'daki yangınlarla ilgili bunu çok konuşuyoruz. E, İstanbul'da da hava sıcaklıkları biraz daha düşecek.